क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है भारतीयों के लिए सीरीज सबसे यादगार है क्योंकि पहला टेस्ट मैच हारने और 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद टीम इंडिया ने बेहतरीन वापसी की जबकि कंगारू भी इस करारी हार को सालों तक या कहें कि सदियों तक याद रखेंगे अब हार इतनी कड़ी और बड़ी थी कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले एक हफ्ते से बवाल मचा हुआ है और अब तो पहला एक्शन भी हो गया है जी हाँ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने टिम पेन को टेस्ट टीम की कप्तानी से बर्खास्त कर दिया है और नए कप्तान पर भी लगभग फैसला कर लिया है किसी भी पूर्व खिलाड़ी ने टीम पेन का बचाव नहीं किया बल्कि पेन को इतने ज्यादा देर तक कप्तान बनाए रखने पर सवाल भी उठाए थे लेकिन अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टीम पेन पर चाबुक चला दिया है और करारी हार पर पहला एक्शन हो ही गया है तो आपको बता दें क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में कैसे टीम पेन को किया गया बर्खास्त और कौन होगा कंगारू टीम का नया कप्तान आपको बताते हैं सब कुछ आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें तो जिस दिन से ब्रिस्बेन टेस्ट मैच खत्म हुआ है हर तरफ कंगारू कप्तान टिम्पेन की आलोचना हो रही है पूर्व दिग्गज शेनवॉन और रिकी पॉन्टिंग तक कह चुके हैं कि टिम्पेन को तुरंत कप्तानी से हटा दिया जाए और नए कप्तान को मौका दिया जाए जबकि माइकल क्लार्क तो टिम्पेन को हटाकर सीधे सीधे पैट कमिंस को ही कप्तान बनाने की मांग कर चुके हैं लेकिन इस बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा फैसला ले ही लिया ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने बड़ी खबर छापी है द ऑस्ट्रेलियन ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि टीम पेन को आखिरकार बर्खास्त कर दिया गया है और टीम पेन को इसके बारे में बता दिया गया है कि वो अब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान नहीं रहे हालांकि अभी मीडिया में इसे लेकर प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं हुई है लेकिन द ऑस्ट्रेलियन का कहना है कि टिम्पेन को टर्मिनेट कर दिया गया है और इसके साथ ही टिम्पेन को टेस्ट टीम से भी बाहर कर दिया गया है जी हाँ मार्च और अप्रैल में अब ऑस्ट्रेलिया को अगली टेस्ट सीरीज खेलनी है और साउथ अफ्रीका से होने वाली सीरीज में टिम्पेन न तो कप्तान के तौर पर दिखेंगे और न ही खिलाड़ी के तौर पर टीम में नजर आएंगे और अगले कुछ दिनों में टिम्पेन को हटाने का सार्वजनिक ऐलान भी कर दिया जाएगा अब जिस तरह का टिम्पेन का घटिया खेल उनकी गंदी कप्तानी और खराब व्यवहार रहा उसके बाद यही कहा जा रहा था कि ये सीरीज टिम्पेन की आखिरी सीरीज होगी लेकिन इतनी जल्दी टिम्पेन पर एक्शन होगा ये किसी ने सोचा नहीं था और अब टिम्पेन का पत्ता पूरी तरह से कट गया है और पेन पर भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ ने भी सवाल उठाए थे और कहा था कि बिना प्रदर्शन किए टिम्पेन इतने दिन तक कप्तान रहे यही बड़ी बात है यही गनीमत है अब टीम पेन को हटा दिया गया है तो यहाँ पर कप्तानी की दौड़ में तीन बड़े खिलाड़ी शामिल थे और इनमें से एक पर लगभग मोहर लग गई है जी हाँ ऑस्ट्रेलिया का नया कप्तान भी चुन लिया गया है बस ऐलान होना बाकी है कप्तानी की दौड़ में सबसे पहले नाम पेट कमिंस थे जो कि टेस्ट टीम के उप कप्तान भी हैं और उन्हें कप्तान बनाने की बात भी कही जा रही थी लेकिन कमिंस के गेंदबाज होने के चलते उन्हें कप्तान नियुक्त नहीं किया गया है कप्तानी के रेस में दूसरे खिलाड़ी थे मार्नस लाबुशेन जो कि पिछले दो साल से शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और बेहतरीन खिलाड़ी भी है कई दिग्गजों ने लाबुशेन का नाम भी लिया था और समर्थन भी किया था लेकिन लाबुशेन का कम अनुभव उनके आड़े आ गया इसीलिए लाबुशेन कप्तानी की दौड़ से बाहर हो गए क्योंकि उन्हें अनुभव अभी कप्तानी का नहीं है अब तीसरे और सबसे बड़े नाम थे स्टीव स्मिथ जी हाँ स्टीव स्मिथ को एक बार फिर से कंगारू टीम का कप्तान नियुक्त किया जा रहा है स्टीव स्मिथ पर एक साल खेलने के लिए दो साल कप्तानी के लिए बैन लगाया गया था अब जबकि मार्च में बॉल टेम्परिंग विवाद को तीन साल पूरे हो रहे हैं तो ठीक उसी वक्त स्टीव स्मिथ को एक बार फिर से टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया जा रहा है और उसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बार फिर से स्टीव स्मिथ कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और इसका फैसला हो गया है बस घोषणा होना बाकी है अब जिस दिन टिम्पेन की बर्खास्तगी की घोषणा होगी उसी दिन स्टीव स्मिथ की कप्तानी की भी घोषणा कर दी जाएगी हालांकि टी और वनडे की कप्तानी अभी एरन फिंच करते रहेंगे तो भारत के साथ करारी हार का सबसे बड़ा और सबसे पहला असर हो गया है नाकारे बदतमीज बदिमाग टिम्पेन को उसकी सही औकात बता दी गई है कि उसे टीम से बाहर तक कर दिया गया है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में इसे लेकर जबरदस्त हलचल है तो आपका क्या मानना है टिम्पेन को हटाए जाना कितना सही है कितना गलत कमेंट करके बताए और वीडियो को शेयर भी करें
भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर कुचल कर वापस लौट आई है दुबई के रास्ते टीम इंडिया भारत आई इसमें कप्तान रहाणे और उप कप्तान रोहित शर्मा समेत कुछ खिलाड़ी मुंबई पहुंचे ऋषभ पंत शुभमान गिल समेत कुछ खिलाड़ी दिल्ली आए तो वहीं मोहम्मद सिराज समेत कुछ खिलाड़ी हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे अब मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भारत के लिए हीरो रहे और सबसे ज्यादा तेरह विकेट सिराज ने लिए और घर पर सिराज के शानदार स्वागत के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे थे लेकिन हैरानी देखिए कि सिराज एयरपोर्ट से घर गए ही नहीं जी हाँ मोहम्मद सिराज एयरपोर्ट से घर नहीं गए और सीधे अपने पिता की कब्र पर पहुंच गए और वहां फूट फूट कर रोते रहे सिराज कई घंटों तक वहां रोए इस दौरान सिराज का दोस्त भी सिराज के साथ था तो पिता को याद करके सिराज कैसे फुट फुट रोए सिराज ने क्या कहा और क्या हुआ हैदराबाद में आपको बताते हैं सब कुछ आप इस वीडियो को शेयर करें और सिराज को पसंद करते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें तो कंगारों को उन्हीं की धरती पर कुचलने वाली भारतीय टीम के सबसे खास सदस्य मोहम्मद सिराज रहे सिराज ने गाबा टेस्ट की दूसरी पारी में पांच विकेट भी अपने नाम किए और पहली बार पांच विकेट लेने का कारनामा टेस्ट क्रिकेट में किया सिराज की बॉलिंग की पूरी दुनिया दीवानी हो गई लेकिन मैच खत्म होने के बाद सिराज ने अपने पिता को ही याद किया और कहा कि काश वाज होते तो उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलते देखते और गर्व महसूस करते सिराज अपने पिता को याद करके खासे भावुक हो गए थे क्योंकि सिराज जब ऑस्ट्रेलिया में थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था और सिराज उनके फिनल में भी नहीं आ सके थे लेकिन सिराज के दिल में सिराज के मन में पिता को लेकर जबरदस्त लगाव था और जबरदस्त इमोशन था अब यही लगाव सिराज के भारत आने पर दिखा यही लगाव सिराज के भारत आने पर हैदराबाद पहुंचने पर भी दिखा सभी खिलाड़ी एयरपोर्ट से अपने अपने घर चले गए उनका शानदार स्वागत भी हुआ और सिराज के शानदार स्वागत की भी तैयारी की गयी थी लेकिन सिराज ने इस स्वागत को ठुकरा दिया और सीधे अपने पिता की कब्र पर चले गए जी हाँ सिराज एयरपोर्ट से सीधे कब्र पर पहुंचे इस दौरान मोहम्मद सिराज ने अपने पिता को याद किया और उन्हें फूल चढ़ाए इसी दौरान गुलाब के फूलों से कब्र को सजाया गया और सिराज इसके बाद वहीं पर बैठ गए यही नहीं इसके बाद सिराज अपने पिता को याद करके फूट फूट कर रोने लगे और कुछ देर नहीं बल्कि तीन घंटे तक सिराज रोते रहे जी हाँ यही खबर है सिराज अपने पिता को याद करके तीन घंटे रोते रहे पिता को याद करते रहे और बार बार यही कहते रहे कि काश आप होते काश आप होते मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलता देखते मेरी सफलता को देखते सिराज को अपने पिता को खोने का गम इतना ज्यादा था कि सिराज वहां से जाने को तैयार ही नहीं हुए हालांकि बाद में घर के ही लोगों के समझाने पर मोहम्मद सिराज वहां से घर गए और यहां भी सिराज सिर्फ अपने पिता को याद करते रहे आपको बता दें कि सिराज के पिता एक ऑटो ड्राइवर थे और उन्होंने सिराज के लिए काफी कष्ट सहे और इसी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका निधन हो गया था और सिराज तब वापस भारत नहीं आ पाए थे और देश के लिए तब जज्बा दिखाने पर सिराज की खासी तारीफ हुई थी और अब इमोशनल सिराज को देख हर किसी का दिल रोने लगा है और सभी सिराज के साथ रो रहे हैं तो आपका सिराज पर क्या कहना है सिराज की सफलता पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले